മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി ഒരു വലിയ വിടുതലാക്കി കർത്താവ് തീർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ ചായയോ കപ്പയോ പച്ചവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളോ എന്താണോ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിരിക്കാം ഇനി ചില ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് അതിശക്തമായിട്ടൊരു സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നമേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ജെസിയാണ് താങ്ക് യു ജെസി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുബായിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയും വേഗം ശരിയാകുവാൻ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൃപ അങ്ങ് പകരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മുടെ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്ന ആലുവ ഇന്ന് ആലീസ് സതീഷ് കുമാറാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മകൾ സൗമ്യയുടെ ജന്മദിനമായ ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സൗമ്യ സൗമ്യ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ സഭയിലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയ്യുലേക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് സൗമ്യയ്ക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകി ദൈവം നീ കാത്തു പരിപാലിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു സൗമ്യയുടെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്നത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നിമിത്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ആയുസും ബലവും ശക്തിയും ഒക്കെ കർത്താവ് നൽകട്ടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹവും ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയും പെസഹ വ്യാഴം മുതൽ ഈസ്റ്റർ ഞായർ വരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ സവിശേഷമായ മീറ്റിംഗുകൾ ഏപ്രിൽ പതിനാല് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫാമിലി മീറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബ്രദർ ജാമിയൻ കുടുംബമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു സ്ഥലം രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം കോട്ടയ്ക്കകം കിഴക്കേ കോട്ട മൂന്നാണുകളിൽ തൂങ്ങി നമുക്കായി പീഠകൾ സഹിച്ച് ജീവൻ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശുനാഥന്റെ പീഠാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ സർവീസ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒന്ന് വരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൽ വെച്ച് പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് മൂന്നാം ദിനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ഈസ്റ്റർ സർവീസുകൾ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഈസ്റ്റർ ഞായർ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന രാവിലെ പത്ത് മുതൽ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബയലിംഗൽ സർവീസ് ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ സർവീസും ഈസ്റ്റർ ആരാധനകളും ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വിയിലും തത്സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അന്ന് രാവിലെയാണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യേശു അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം താൻ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ആ അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിയതായി കണ്ടു അന്ന് വൈകിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച അഥവാ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആണ് മറിയ യേശുവിൻ്റെ ശിരസിലേക്ക് വളരെ വില പിടിച്ച പെർഫ്യൂം ഒഴിച്ച് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ബധാനിയിലെ ശുരാ പാർത്തു എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു അതിനുള്ള ചില 
റെഫറൻസുകൾ ദയവായി എഴുതിയെടുത്താലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും യേശു ദേവാലയത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം യേശു ദേവാലയത്തിൽ വരികയും ശിഷ്യന്മാരെ തൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുന്ന ജനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിയിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനങ്ങൾ ഒത്തിരി തൻ്റെ അടുക്കൽ വരും ഇങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ബുധനാഴ്ച ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എടുത്ത് നോക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കുക മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ സമയത്ത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കൽപ്പിക്കാം പെസഹ എന്ന് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ അടുത്തു വരികയായിരുന്നു മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരും വേദജ്ഞരും ജനത്തെ ഭയപ്പെടുക മൂലം യേശുവിനെ കൊന്നുകളയുവാനുള്ള മാർഗമെന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു So, there is a plot going on parallelly. Yes, you have a teaching ministry in the world. You have to do all the things in the world. Yes, you have to do all the things in the world. That is what you have to do in the world. In Israel, 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 വേദജ്ഞർ സ്ക്രൈബ്സ് ഫാരിസീസ് സാജസീസ് പോലെയുള്ള അങ്ങത്തെ മതത്തിൻ്റെ തീഷ്ണമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരാണ് യേശുവിനെതിരെ കൊന്നുകളയുവാനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ ഇസ്കരിയോത്ത യൂതയിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇതുവരെ യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റും എന്നും കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായി നടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ യുദ ജൂലസ് ഇസ്കാരിയോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തി അവൻ്റെ അകത്ത് സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു യൂത മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ദേവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാരുടെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിനെ എങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് അവരുമായി ആലോചിച്ചു സോ ട്വൽവ് ഡിസൈപ്പിൾസിൽ ഒരാളായ യൂതയും യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാർ മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ എല്ലാം അടുക്കിൽ ചെന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂത യേശുവിൻ്റെ ടീമിലുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മിനിസ്റ്റി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് യൂതയെ കാണുകയില്ല ഇടയ്ക്ക് ജീസസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ്സിൽ നിന്നും ടീച്ചിങ് സെഷനുകളിൽ നിന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് യൂത ഓടിച്ചെന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാരുമായി ചില ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർ സന്തോഷിച്ച് അയാൾക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായി അയാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു ജനക്കൂട്ടം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ യേശുവിനെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കം നോക്കി പോന്നു ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക ഒരു വലിയ ബാർഗെയിൻ നടക്കുക ഈ ബാർഗെയിനിൽ പുരോഹിതന്മാർ യൂതയോട് ചോദിക്കുന്നു യൂത യേശുവിനോട് വളരെ അടുത്ത മനുഷ്യനാണ് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വലിയ ഒരാളാണ് യൂതയോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് തന്നാൽ നീ നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ കാണിച്ചു തരും യേശുവിനെ കാണിച്ചു തരും അവർ പല എമൗണ്ടുകൾ പറഞ്ഞ് കാണും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം അവർ അഞ്ച് വെള്ളിക്കാശ് തരാം നീ കാണിച്ചു തരാം നോ 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 യൂത പറഞ്ഞു അഞ്ച് വെള്ളിക്കാശ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തിനുണ്ട് ഒന്നിനുമില്ല അപ്പോൾ അവർ അല്പം കൂടെ റേറ്റ് കൂട്ടി പത്ത് വെള്ളിക്കാശ് തരാം നീ നിൻ്റെ നാഥനെ കാണിച്ചു തരാം യൂത പറഞ്ഞു പത്ത് വെള്ളിക്കാശ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തിനുണ്ട് ആർക്കും സാധിക്കാത്ത ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അവരൽപ്പം കൂടെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ് നോ 
യൂത സമ്മതിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെള്ളിക്കാശ് തരാം സംഭവിച്ചില്ല മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് തരാം യൂതയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്തുന്നു ജനക്കൂട്ടം അധികമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് തരും ആ സമയത്ത് പടയാളികളുമായി ആയുധങ്ങളുമായി വന്ന് ഞാൻ ചുംബനം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവർ തമ്മിൽ ധാരണയായി ആ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഒപ്പുവയ്ക്കുക യേശുവിനോടൊപ്പം നടന്ന് അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരുപക്ഷെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിച്ച് അനേക ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച യൂത യേശുവിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ് തന്നെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂത നമുക്കറിയാം നാളെ രാത്രിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറയും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേർ ഒരാൾ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾ തള്ളിപ്പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ അറിയുകയേയില്ല പത്രോസ് എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് യൂത അതിനുശേഷം എന്നും എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോകുന്നു താൻ കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്ത് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എന്നും എന്നേക്കുമായി യേശുവിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെടാതെ അകന്നു പോകുന്നു പത്രോസാകട്ടെ ഏതാണ്ട് തത്തുല്യമായ ഇതിനോട് തുല്യമായ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടും താൻ തിരിച്ചു വന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായി മാറുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് വെർ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പഠനം വളരെ ഷോർട്ടായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം യൂത എന്ന് നമുക്ക് നടക്കാം യൂതായിൽ സാത്താൻ കയറി എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായി നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സാത്താൻ കയറി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നോക്കുക യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഹി വോസ് എ തീഫ് താൻ കള്ളനായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം ഈ യൂത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അങ്ങ് വന്ന് കയറി പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചു നോ 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 സാത്താൻ കയറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ എ ഡോർ വാസ് ഓപ്പൺ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാത്താൻ പ്രവേശിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കാതെ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്തായിരുന്നു ആ വാതിൽ നമുക്കറിയാം ഹി വാസ് ദ ഫൈനാൻസ് മാനേജർ ഓഫ് ജീസസ് മിനിസ്ട്രി ടീം യേശുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ടീമിൽ ഒത്തിരി പണം വരുമായിരുന്നു ധാരാളമായി ജനം ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു യേശുവിനും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ യാത്ര ചെലവ് ഭക്ഷണം ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായി അനേകർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ലൂക്കസിൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി കുറെ അധികം പേർ വസ്തുവകകൾ വരെ വിറ്റ യേശുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ടീമിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യൂത ജൂഡസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രഷറർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണം മുഴുവൻ പണസഞ്ചി മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശു അറിയാതെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരറിയാതെ ആരും അറിയാതെ കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാം കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി അനവധി പ്രാവശ്യം താൻ സ്വന്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റിയിരുന്നു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണത്തിൽ നിന്നും യൂത മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു വ്യക്തമായി യോഹനൻ പന്ത്രണ്ട് ആറിൽ പറയുന്നു താൻ കള്ളനായിരുന്നു കളവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു ആ പാപം തന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് സാത്താന് കയറുവാൻ ഒരു ഡോറ് ലഭിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ യുവതയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ഒൻപത് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഹി ലവ്ഡ് കേഴ്സിങ് അവനെപ്പോഴും ശപിക്കുകയും പ്രാകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും തന്നെ ശപിക്കുമായിരുന്നു പരാകുമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓപ്പൺ ഡോ ഫോർ സേറ്റൺ ടു എൻഡ് ഇൻ ഹിം ആ വാക്യങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കൂടാതെ ഒരുപക്ഷെ യൂത ചിന്തിച്ച് കാണും ഞാൻ 
ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ പണസഞ്ചിയിൽ നിന്നും പണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എന്നെ ആരും പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ പണസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പോലുമല്ല വേറൊരാൾ തരുന്ന പൈസയാണ് അത് ഞാൻ വാങ്ങുന്നു മുപ്പത് വെള്ളി കാശ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും യേശുവിനെ ആർക്കും പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിനും അനേക പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ കൊല്ലുവാനും പിടിക്കുവാനും പലതിനും പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടും യേശുവിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പുണ്ട് യേശുവിനെ ആർക്കും പിടിക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല താൻ ദൈവത്തന മറ്റൊന്നൊരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച് കാണും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഗസ് വർക്കാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച് കാണും അഥവാ യേശുവിനെ കൊന്നാൽ പോലും താൻ ഉയർത്തി നിൽക്കും കാരണം അനേക പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പള്ളി പൊളിപ്പിൻ ഈ മന്ദിര പൊളിപ്പിൻ ഞാൻ മൂന്ന് നാൾ കൊണ്ട് അതിനെ പണിയും പല രീതിയിൽ യേശു ഉപമകളിലൂടെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ സംഭവ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ജീവനെ കൊടുക്കുവാനും തിരിച്ച് പ്രാപിക്കാൻ എല്ലാ അധികാരമുണ്ട് അഥവാ മരിച്ചാലും യേശു ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിസ് ലൈഫ് ഇസ് ഇൻഷുവേഡ് പക്ഷേ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാരും അറിയാതെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ താൻ ചിന്തിച്ചത് എനിവേ യൂത തൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ വലിയ സാരമായ യേശുവിനോടൊപ്പം നടന്നിട്ടും യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം തനിക്ക് വന്നില്ല താൻ മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നത് കൊണ്ടും പാപങ്ങളിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടും സാത്താന് തനിൽ ഇടം ലഭിച്ചു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂല കാരണമല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് പത്രോസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം പത്രോസും യൂത ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കള്ളം പറഞ്ഞു അറിയേയില്ല യേശുവിന് അറിയുകയില്ല എന്ന് ആണയിട്ട് താൻ പറഞ്ഞു താനും രാഗി ശപിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അനവധി തെറ്റുകളുണ്ടായി എടുത്തിയാട്ടങ്ങളുണ്ടായി എങ്കിലും തനിക്കൊരു തിരിച്ചു വരവുണ്ടായി This is very important. This is very important. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും എല്ലാം നിരവധി തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം But we can come back. We can repent. Anytime we repent, Jesus is ready to receive us. എന്നാൽ യൂതായുടെ ജീവിതത്തിൽ റിപ്പൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായില്ല ദർ വാസ് റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവ്സ് but no repentance tan oru pakshe adine orthu khedichu kaanu but that was not a godly sorrow it was a worldly sorrow dukham rendu tarathil undu deivigamaya oru dukham undu orthu anudhavichu hridayam nurukkathode deivathilekku madangunna oru dukham laugigamaya oru dukham undu aa dukham maranathile avasanikkum deivathil nagannu povu swayam naashathilekku povu പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീറ്റർ വാസ് എ ഹൈപ്പർ എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് ചാടി ബ്ലണ്ടായി എല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഹി വാസ് എ ബോൺ ലീഡർ എവിടെ നോക്കിയാലും ഹി വാസ് ഇൻ ദ ലീഡ് ഹി വാസ് എ ബോൺ ലീഡർ ഹി വാസ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് മാൻ ഹി വാസ് എ ബിഗ് ഫിഷർ മാൻ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലീഡ് തനിക്കായിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് താൻ ജഡത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയശക്തിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു താൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെയാണ് പത്രോസിന് പറ്റിയ പരാജയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്രയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്വയശക്തിയിലും തൻ്റെ ഫ്ലഷിൽ താൻ പലതും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ താൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ വായിക്കും താൻ അതിദുഃഖത്തോടെ താൻ മാറി നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ഹി സ്റ്റാർട്ട് റിപ്പൻ്റ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ശേഷം യേശു പത്രോസുമായി ആ ഗലില കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ യോഹന ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കണതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ അഭിമുഖം കണ്ട് താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് തനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശു തന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പത്രോസ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ പത്രോസ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതിലധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു പത്രോസിനോട് 
ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോക്കൺ യൂതായും പത്രോസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യൂത മൂന്നര വർഷം യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നെങ്കിലും ഹി ഹാഡ് നോ ലവ് ഫോർ ജീസസ് ഒരിക്കലും അവൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല കൂടെ നടന്നു പണസഞ്ചി സൂക്ഷിച്ചു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും താൻ നടത്തി ഒത്തിരി മീറ്റിംഗുകൾ നടന്നു ഒത്തിരി ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഒത്തിരി പണം തനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി മാറ്റി ഇതെല്ലാം താൻ ചെയ്തു ഒരിക്കലും യേശുവിനെ താൻ സ്നേഹിച്ചില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെ മറയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് പത്രോസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ആൻഡ് സിൻസ് ഹി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ജീസസ് ഒത്തിരി കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും തൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു അഖിലില തീരത്ത് വെച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദാറ്റ് ലവ് റിഡീംഡ് ഹിം കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹമാണ് തന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഈ ബുധനാഴ്ച ഐ ചാലഞ്ച് യു ഡു യു റിയലി ലവ് ജീസസ് കർത്താവ് തരുന്ന ദാനങ്ങളോ പണമോ ദൈവം തരുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലുമാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അഥവാ യേശുവിനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് തരുന്ന പണത്തെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ് ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ യൂതായിക്ക് പറ്റിയത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം പത്രൂസിനെ പോലെ എന്ത് വീഴ്ചകൾ വന്നാലും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ രക്ഷകനായ യേശു തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹവും ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയും പ്രസഹാ വ്യാഴം മുതൽ ഈസ്റ്റർ ഞായർ വരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ സവിശേഷമായ മീറ്റിംഗുകൾ ഏപ്രിൽ പതിനാല് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫാമിലി മീറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബ്രദർ ജാമിയൻ കുടുംബമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു സ്ഥലം രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം കോട്ടയ്ക്കകം കിഴക്കേ കോട്ട മൂന്നാണുകളിൽ തൂങ്ങി നമുക്കായി പീഠകൾ സഹിച്ച് ജീവൻ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശുനാഥന്റെ പീഠാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ സർവീസ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒന്ന് വരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൽ വെച്ച് പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് മൂന്നാം ദിനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ഈസ്റ്റർ സർവീസുകൾ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഈസ്റ്റർ ഞായർ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന രാവിലെ പത്ത് മുതൽ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബയലിംഗൽ സർവീസ് ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ സർവീസും ഈസ്റ്റർ ആരാധനകളും ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വിയിലും തത്സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ ഇവർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നന്മകളിലേക്ക് കർത്താവ് ഇവരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം രോഗികൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെ പോകുന്നവർ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വൽ വളരെ പല സിറ്റിങ്ങിൽ ഇരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു വലിയ പരിഹാരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്രദർ ഡാമിയൻ ക്ലാസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ചില അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രദർ ഡാമിയൻ നൽകിയ സന്ദേശമാണ് നാളെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന പുതിയ ഓരോ ദിവസത്തെയും വ്യത്യസ്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്
മറക്കരുത് നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഡാമിയൻ ആന്റിനിയുടെ രചനയായ വിന്നേസ് ഫാക്ടറി എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പുതുതലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദവും ഉത്തേജനം നൽകുന്നതുമാണ് വിഭ്രമാത്മകമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പെട്ടുഴലുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രം ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവേശവും പ്രചോദനവും നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഓരോ വിഷയവും പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഏതുവിധമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് വർഷാന്ത പരീക്ഷകൾ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ആ പേടി മാറ്റാനും വിജയം കൈവരിക്കുവാനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആയത് ലളിതമായി ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു നന്നായി പഠിക്കാനും വിജയം കൈവരിക്കുവാനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവർ തങ്ങൾക്കു നേരെ എറിഞ്ഞ അതേ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അടിത്തറ പാകി വിജയത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്ക ശ്രേണികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പിടി മഹത് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട കൃതിയാണ് വിന്നേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഒരു ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ സുന്ദര ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആസ്വാദ്യകരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുക്കും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാം വിന്നേഴ്സ് ഫാക്ടറിയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും തൊട്ടൊഴുകയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായവയെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തികച്ചും ആസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അർപ്പണബോധവും ആശ്രാന്ത പരിശ്രമവും മൂലം സാധ്യമാക്കി തീർക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച മഹത് വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ കർമ്മോന്മുഖരാക്കാൻ ഉത്തേജനം പകരുന്നതാണ് വിന്നേഴ്സ് ഫാക്ടറി എന്ന ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർഗവാസനകളെ പൂർണമായും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ പുസ്തകം ശ്രദ്ധ വെച്ചു പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് വായനക്കാരുടെ ജീവിത വിജയത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെയധികം ഉപകരിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ചാനലിലെ വ്യത്യസ്തവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആരാധനാ ഗീതങ്ങൾ വരുവാൻ പോകുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനും ദൈവവേലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായി ഓൺലൈൻ ഡൊണേഷൻ നൽകുവാനും ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഈ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്